，想入三重天修炼者，上品灵珠一枚。叫一个灵珠，谢谢。下一个。下一个，今天又来迟了，看来是拿不到令牌了。哎，大家都想去第三重天修炼，可这玄君宫每日才发放十枚令牌，这哪行啊？听说今天守关的是黑白双煞，就算拿到了令牌，我们也打不过他们。要不然还是算了吧，还是保住小命要紧。哎，我们再等等，好吧？知道你我两兄弟今日守关，还敢来闯生死门？哼，一群不知死活的东西！来者何人？天宫警剑，奉天地之命前来玄金宫拜见妖皇陛下。二殿下好气魄，竟敢不带一兵一卒，便来我妖界第三重天。两族交战，不斩来使。要战的话，我们战场上见。堂堂妖族。也不至于在第三重天对本殿动手吧？嗯，不愧是仙族战神景剑殿下，陛下正在闭关，就由我带领二殿下去玄金宫见森宇殿下。多谢。还剩最后一枚令牌，最后一枚了，价高者得。哎，我，给我，给我，不用了，别急，别急，后面的，后面的，别急。给我吧，给我！哎，我灵珠多，我灵珠多，你能有我多？给我这，姊妹领牌，我得了，我要。这么多，这么多，给。给我这么大一袋，那我怎么了？有那么多吗？没有。是，站住！站住！竟敢使用障眼法欺瞒本君，把灵牌还回来！住手！住手！住手！别抢！别抢！别抢！别抢了！别抢了！竟敢有人在生死门前捣乱！来人，带二殿下去玄金宫。是。哎，给我来！都住手！何人敢大闹生死门？本君乃北齐小祖青池，是紫月妖君的座下客卿，奉妖君之令来到这三重天商讨要事，还不速速带本君入城？什么北齐南齐，本君从未听过，少在这招摇撞骗。两个不开眼的东西，就算你们不认得我，也不会不认得紫月妖君的信物吧？啊，真是妖君的信物！还不速速带本君入城？若是耽误了神君的要事，小心你们的脑袋！我瞧这姑娘嚣张的紧，怕不是说谎，要不，再让她进去。算你们识相，若是日后有机会。我定会向神君多为你们美言几句。且慢，本君受妖皇令，戍守第三重天，来历不明之人不入生死门挑战，谁都不能进。职责所在，得罪了。嗯、慢着，既都是为了神君办事，那我们不必伤了和气。今日不做生死之战，谁先出了擂台。谁便输了。好，那我就一人，则让你一只手，一只单手出战，也照样能赢你。老黑，没事
，你耍赖！输了便是输了，好了，本军赢了，不同你们玩了。你，在我生死门前比武，乃是我妖族至高之战，你竟使用如此卑劣手段，简直是厚颜无耻！什么是卑劣？明明是他自己轻敌，本军是光明正大的将他打出去的。强词夺理，在我妖族，向来只论实力，从不论规矩。像你这等宵小，休想进入我第三重天！哼、啊！啊殿下不必紧张，定是有人在闯生死关。阁下是谁？竟敢坏我生死关的规矩？闯关者。金上君，说让那白沙。你想怎么进去？你小子倒是张狂的很。刚才你不是说过，妖界只讲实力，不讲规矩吗？既然如此，本君便破了你们这儿的规矩。这剑气霸道十足，完全不在我之下，可却从未听说过妖族有此人物。看来妖族的实力比我想象中更强大。父神说的对，若要开启神界，绝不能与妖族交合。请，竟然斩断了本君的紫火，我倒要看看你是谁。真的回来了吗？我看这三重天内，你们还有谁不服？青木身上怎么会有一丝妖力？白泉，上君妖力之盛，乃在下平生仅见。阁下，请。助我走进第三重天，这一进来就不再理我了。算了算了，到底是他救了我。又是个年轻的后辈，哄哄他又能如何？刚才真是多谢你了，你这份恩情本君记在心上了。他日寻得博玄回到青池宫，本君定有重宠。小二，来两壶酒。哎，好嘞，您稍等啊。是吗？现在后池上神又愿意同本君一同上路了。哎，您的脚。你我相识至今，并无任何过分算计。之前是我气过了头，所以口不择言了。我在你心里，是不是一直都是一个自大、冲动甚至幼稚之人？哪有那么夸张？来，咱们边喝边说。反正横竖你心里都是寻找博玄最为重要，就如同你所说的。咱们各走各的，本君也不喝你这酒，还来劲了。我听说那后池将士时毫无灵脉，兴许只是被一凡人女子生出来的野种。怎么喝酒？来，满口污言秽语，堂堂妖虎皇族，竟能产出你们这种败类！哟，小子。你想替青池宫的孽种打抱不平啊？看虎爷，我教训你！兄弟们，上笑什么笑？我才没有担心他，我只是想快点找到博玄。你
还行，还不快跟上！再多嘴，我就立刻让你变成一张废纸。你为何这么做？什么？你我非亲非故，也无交往。如果你是为了博玄而来，大可威逼利诱，算计逼迫。可你却数次救我，甚至为了清池宫的颜面大打出手，亲不上君。你为何要这么做？什么为什么这么做？大丈夫做事，我愿意护你就护你，我愿意救你便救你，哪有那么多为什么？可我不愿欠别人人情，而且我也不在乎他人的看法。这些年被骂的，早就听惯了。你以后也不必。可我在乎。我见不得你受人非议，我见不得有人欺你辱你，更见不得你明明心里很委屈，却装成什么都没发生的模样。日后有我在你身边的一天，我便要管一天，因为我。因为我想交你这个朋友，自此以后你我同行，咱们坦诚相待可好？幼稚！你不过比我虚长几岁，凭什么说我幼稚？咱们把这酒喝了，就去找博玄。范尔上君，嗯，这是何地啊？二殿下到底是久居天宫，连这妖界的花楼都不曾知晓。这妖界的花楼里有最美的妖姬，最烈的美酒，怎么二殿下不喜欢？啊，这……本君慕名此地已久，今日非入不可。若是二殿下不喜欢，大可以先回客栈等我。待我快活够了，再去寻二殿下。哎，等等，怎么？二殿下回客栈的路还要本君送你回去吗？怎么会啊？请见只是不明白，这个地方都是招待男子的。凤染上君要如何快活呢？还是说想借这个机会甩掉本君？分明是二殿下孤陋寡闻了。这妖界的花楼里有女妖，自然也有男妖。怎么男子来得，女子就来不得？那就请凤染上君今晚好好的教导在下一番。行，你可终于来了，等你好久啦。走，那就是玄镜宫，紫月幽君就住在里面。这里守卫森严，硬闯肯定是不行。终于不蛮干了。我何时蛮干过？上君不仅意气用事，记性还不好。昨日你可是刚同人打过架。每次我路见不平，景监都会夸我嫉恶如仇，怎么到你嘴里变味儿了？那就劳烦北海上君动动脑子，想个万全之策。或许我们可以乔装成侍卫混进去。玄金宫的守卫都出自异影，你觉得不认识彼此的几率能有多大呢？是啊，是我欠缺考虑了。还是蛮干吧，阿七，阿七，二殿下有何吩咐？阿七，这令牌，你收回去吧。长庆既已归还了三军令牌，便是要请辞而去。从此以后，玄金宫之事皆与我无关。二殿下身份尊贵，难道要强逼我留下不成？你明知道我不想你离开，可却偏要如此。阿七
，难道你我之间就没有旁的解法了吗？小丽。小丽，你怎么出来了？我不是说了吗？你是稳不稳？受了风寒怎么办？阿庆，阿庆，阿庆，阿庆，阿庆，别走好吗？这是三妖族的规矩，以实力为尊。既然二殿下执意不放我走，那就动手吧。若我赢了，从此玄金宫中再无任何人能够决定我的去留。阿庆，咱们别胡闹了。哎，妖修。新出炉的瓜子，哎，哎，哎，要说好吃，还是这人间地北城的核桃味瓜子，令人回味无穷。天宫的仙子，要是看见青木上君现在这般模样，不知道要哭多久。看起来这爱吃瓜子怎么走了？市井，我吃五谷杂粮，本就是市井中人。再说了，只有真神才可以比。可怜那些仙子，把你幻想成不食人间烟火的高冷男神，白白浪费了多少珠子？要怪，就怪我长了这张清冷的脸，才会无端惹来这么多目光。好啦，我早知道你不是装的。眼前的这个男子是妖族的二皇子森云，女子是狐族的少主长庆，他们俩根本是一对妖人，千年前就已经互许终身。定下婚约，那他们二人为何还要打架？这还与以前的仙妖大战有关。当年森雨受了很重的伤，被一只小狐所救。这小妖把自己的本源妖丹奉给了他，从此便不能化成人形。森雨便把他带回了玄金宫，留在身边照料，并许诺护他一生。此女乃狐族的少主，心性刚烈，又怎么会受得住此等侮辱？一怒之下，便断了两个人的婚约，一心只想离开这第三重天，回到狐族。缘聚缘散本是寻常，又何必如此纠缠？北海上君此话略显虚伪啊。森宇是男子，这天下的男子，哪个不想坐享其人之福的？在你面前的这位男子就不想。青木上君。叫我青木，青木，你体内为何有妖力？你不想说便不说。我们青池宫一向是仙妖平等，我也绝对不会因此看低你，或是把你的秘密告诉仙族。与你，我没有秘密。我这一点妖力，自我有记忆起便有了，平时不显，只有当我释放强大灵力的时候，才会偶尔不受控制。体内仙妖之力共存。真是闻所未闻。是啊，所以我想尽快找到博玄，问问他我的身世。奇怪，他二人应是实力相当啊。这森宇怎么会精进这么多？应该是长期退步了，他的灵力根本驾驭不了如此招式。没伤着你吧？嗯、阿七，你知道，小丽一向身子弱，所以我不得殿下的事，跟长青无关。没有我的口令。第三重天，没人敢放你出去。二殿下。
这女妖倒是麻烦，既然身子虚弱，不在玄清宫好好找个大夫养着，还跑到这儿来添乱。你方才说什么？这女妖麻烦。最后一句，我想出进玄清宫的法子了。这是什么？明知小姐身子弱，还敢让她跑出宫？本殿昨日就差你们去找大夫。人呢？二下，二下，二下，我是大夫。你要干什么？我自有办法。二殿下，在下乃狐族北池，最擅长治疗各种狐狸疾病。我看二殿下十分的紧张，小丽姑娘，不如让我试试。你从静幽山来，哪支血脉？小君，乃玄狐一族，长眉长老是我的师傅。这是我的药童楠木，一只钢化型的杂毛狐狸。长眉长老的徒弟，想必医术定是不凡。来，你给小丽瞧瞧。亏得凤然，平日常教些意识杂文给我，叫我不仅认识森雨、长庆。还将这三界诸府的门道摸得清清楚楚。这转身丹对我没什么作用，倒是便宜了这只狐狸了。小师傅果然医术高超，不愧是长眉长老的高徒。呃，不如入我玄清宫，让本殿招待一二。这不好吧？师尊让我常年游历在外，怎好去玄清宫叨扰殿下？是啊，北池师傅，这蛟龙一族的平会长老还等着我们去治疗呢，不能在此处耽搁了。这小师傅，连蛟龙一族也能医治，医术果然不凡。进入玄清宫吧，本殿定把你奉为上品。也好，平会长老有我留给他的灵丹，应该已无大碍。小丽姑娘身上有旧疾，她的病情更为要紧。那么，我们就去玄清宫住上几天，好好为小丽姑娘诊治诊治。太好了，小师傅，请。乖徒儿，还不拿好药箱，紧跟师傅。玄清宫四处都是禁止，紫月妖君身份贵重，也不知住在何处。北池小师傅，小丽究竟怎么样了呀？二殿下莫急，我这就为小丽姑娘医治。好吃，好吃。那妖狐势力有丹，灵力散尽，连神魂都不稳了。就算天地来了，也未必能治好。你这点本事能行吗？我虽灵力不成，但是杂七杂八的倒是会一些。如果出事了，你找借口先逃，我来顶罪。你先看你自己的样子吧，小心露了马脚。还是先照顾好你自己吧。小师傅，情况究竟如何了？二殿下莫急小丽，小丽，殿下，化形成人了。小丽姑娘毕竟失了妖丹，想要化形成人颇难。方才小君失真，也只能维持她几日的人形。不过二殿下请放心，小丽姑娘虽旧疾难除，但是我对此病情深有研究。只要让我在失真三日，小丽姑娘便可灵力重聚于体，代替妖丹重新修炼，完全恢复人形。真的，多谢北池小师傅。来人，带小师傅更衣，摆设酒宴
，我要好好谢谢小师傅。不行不行不行不行，我师傅不善饮酒，不必了。你这位药童，好生无礼啊！我在跟你师傅说话，与你何干？正是，小军初来乍到，对玄晶宫仰慕非常，有许多问题想要向二殿下讨教。师傅，还请二殿下派人把我这位小药童带去他的休息之处，以免他惹是生非。小师傅，请放心。来，多谢北池小师傅救了小丽，本殿敬你一杯。举手之劳，二殿下不必挂怀。二殿下对小丽姑娘用情至深，真是令人赞叹啊！我常年居住静幽山，竟不知会有玄金宫这样美轮美奂的地方。尤其是刚进宫的时候，那轮紫月高悬，比别的地方都要璀璨。小师傅有所不知，眼下那紫月妖君，就居于玄晶宫中。你所见到的紫月，就是他的法力所化，这自然是与他处不同了。<笑>那不知紫月妖君何时来的玄晶宫呢？这怎么说，也有一万年了吧？一万年。二殿下，北池仰慕子月妖君已久，不知此次可有机会相见？嗯，这恐怕小师傅要失望了。子月妖君性格孤僻，整日戴着面具，居于殿后的紫月泉畔，从不见外人，就连孙宇也是难得一见啊。性格孤僻。戴着面具，来了一万年，越数越像薄雪了。小师傅说什么？没什么。来，二殿下，北池再敬您一杯。小师傅可还好啊？慢慢饮可惜啊，青木那个呆子不在，没有办法见识玄金宫的风采。我这是怎么了？我想他做什么？嗯、小师傅不胜酒力了，慢<笑>点来。有些日子没来了，来了二殿下，干了这杯。嗯、二殿下，我给您满上、嗯嗯。二殿下，再喝一杯。不行了，我不能再喝了，在下不胜酒力。不胜酒力好啊，但这一杯呢，你必须得喝。本君的面子你不会不给吧，殿下？哎，不行，真的不能再喝。来来来来，喝！来来，继续啊。啊、嗯。小样儿，当年本座在渊陵沼泽称霸的时候，你还不知道在哪玩。喝醉了吗？去哪儿啊？破然上君。我我不是说独自不归吗？我来来，你继续喝。喝什么呀？你给我松开！啊敢拿傅灵锁捆我，警戒，你给我解开！警戒，警戒，警戒，你给我解开啊！
我在这里代替他安慰，他倒好，天地神魔皆是一家，跟谁打都火热。都什么时候了，怎么还不回来呢？小神医，你慢点走。小神医，慢点，你别摔着。你这玄清宫的酒是真好喝、啊，慢点，比本君宫里的酒醉人多了。北齐师傅。你回来了。嗯，金木上君，你不去天宫找你那个小仙好，你来我梦里做什么？你喝多了，师傅。什么天宫，什么仙好，这话本里面的东西信不得真的。哼，其实你真的是生的十分的俊俏，若不是景昭看上你，我带你，我带你定会有所不同。你喝多了，师傅。我送你走了，我没喝多，喝多了。哦，哎，这，哎，北池小师傅，我要不是去了，你看小妖童长得如此俊俏，我们还是速速离去吧。嗯、再给我来五壶。你说一个女孩子，在外面喝这么多酒，万一暴露了身份怎么办？若真遇到坏人，你的清白可就毁了。以后你要再喝酒，必须得有我在。听到了吗？上古现在可变样了，不会跟你到处玩了。你怎么在这儿啊？上古从九幽回来就一直闷闷不乐，想让他开心一下。上古这个小没良心的，你把白绝神尊请回来，就得遇见这一天。哎，等等，凭什么你喊白绝就神尊啊？喊我就是爱位的，有的时候还直呼本尊大名。你还用尊称来彰显自己的神威吗？那也是不需要。本尊一向风流倜傥，亲近万物，自然是用不着这些虚名。那你还有如此疑问？我们和白绝疏远，自然是因为怕他为他。但是你不一样，我们从小一起长大，你在我心里，并不是高高在上的真神，而是可以托付真心之人。还是你体贴呀、啊，本尊的为人品性。自然是强过那臭冰块千倍万倍。给上古准备的。嗯。采太久了都不鲜了，我带你去采摘这三界最美的仙草。真的吗？以神力御风，是会有损此地灵气。可走了三里，一株花都没看到。你不会诓我吧？你有所不知，虽说这妖族南地会妖花齐放，但真正珍贵的，却是生长于北地悬崖峭壁上的紫绒仙草。紫绒仙草？没错，此仙草带刺，摘之不易，寓意着最美好的祝福。其性子呢，却又冷傲孤高。如此神往，那快带我去摘，正好可以送给上古。刚才不是嫌走了三里路累了吗？还可以再走三里。马上到了。救命！有人吗？快去看看！救命！有人吗？救命！谢谢姐姐，我乃虎族森姐，想趁着春日摘下这株仙草，却不小心摔下山崖。凡事都要量力而行，今后不能这么冒险了，知道吗？嗯，森姐谨记。得。
今儿这趟算是白来了。什么意思啊？啊不会那个草就是他手中的那束吧？哼、嗯。罢了罢了，上古什么好东西没见过呀？你我的心意，他会懂的。快回去吧，神君。我母亲说，受人恩惠，当报答。神君可有什么未了之事？那把这个草送给我吧。神君还有什么别的事？哪怕危险，三姐也敢去做。唯有这束仙草。哎呀，我看你说的报答，也只是说说罢了。神君有所不知，家母常年卧病在床，我没什么能为母亲做的。摘下这株仙草，赠与母亲，讨个吉利。三姐刚刚所说报答，也并非戏言。若神君留下名字，他日我必修成上君，以期报答。你这狐族少年，性子还真是挺傲的。哎，神君，那孩子瞧着纯真，倒是好苗子。要不把它收上来，给你做个神兽？哎，别。何必拘着他呀？再说了，这收上来说不定就是拘着我了。而且我也不喜欢每天有人在我后面。神君长，神君短的。我就知道你，放心吧。那孩子仁义孝顺，我自会派子涵下去照顾的。神尊有眼识珠，下君佩服。啊，笑话我是吧？行，我这就去桃花林喝光你桃树下埋的酒。你敢？那是我给上古留的。神尊可是又在思念月明女君了？神尊莫要自责，当年之事别说了。本尊犯下的罪孽，余生都无法偿还。思念月明，我不配。本尊只是觉得今晚的月色很美，不喝两杯。可惜了。对了，神尊，您前些日子派出去的探子有消息了，他们在瞭望山一带看见了一个和小殿下极为相似的女眷，只是，只凭神尊的画像很难十分笃定。可有探清那女眷的底细？听闻是青池宫的人。瞭望山是白绝的地盘，青池宫是古君的地盘，有意思。小殿下洪福齐天，即便以身应劫，也能逢凶化吉。兴许过些日子就有他的消息了呢。子涵，这六万年，辛苦你了。往日让你寻找上古，不过是本尊的执念罢了。毕竟上古乃是主神，就算是消散，也不会这么无声无息、无迹可寻。是，只要神尊心存信念，小殿下一定会回到您身边的。神尊，我是真心的，真心觉得小殿下还活着。好了，你说的不错。神尊，此话何意？可是感应到了小殿下？不曾。只是本尊，今日也瞧见一个女君，与上古神似。不仅如此，她旁边还跟了一个仙君，与白绝神似。而现在。他们也正在要紧，当真，与你所说的消息不谋而合。晚上日食稍弱。
，你给我起来。嗯。发生何事了？你还想做何事啊？你给我出来！上君息怒。昨天景剑说过不胜酒力，是上君你盛情款待，才让你我二人醉在此处。我那不是为了为了灌醉在下，甩脱在下？是又如何？你明知道本君不愿同你在一处，偏在我面前装模作样。你二殿下有功夫，我可没功夫陪你演。你为了不被我甩开，竟敢拿着傅灵锁捆我，果然。你们天宫中人没有一个是好东西。上君息怒。昨夜景剑真的是喝醉了，何时用了傅灵锁，当真是半点也不记得了。不如景剑，以天宫。你别跟我说这些，给我解开。这傅灵锁，是我父神的宝物，在下无计可施。你说什么？你给我出来！上君有所不知，我父神这个宝物，是取自东荒草木之精，西天玄铁之灵，南方炙火之息，北海寒冰之脉，以神界之法熔炼而成。这世间无人可化，无人可解。一旦绑上，就是生生世世，永结同心。行。这妖族的侍女，可真是贴心呢、啊。侍女，青木呢？妖族中人惯使用荤腥，这素包子。难道是青木给我做的？如此客气也。假戏真做，他不会假戏真做了吧？这当师傅的感觉确实不错。让我在这等他，又要耍什么花招？待会儿我吃饱了，陪我出去消消食，可好？你不去，我可自己去了。浩池，浩，浩池呢？又没同我单独行动。神尊，那女君出生于玄虎族，是长命长老的徒弟，名叫北池。没有看清那女君的长相，未得神尊之令，子涵未敢现身。只是我拿着神尊的画像给那侍从辨认，那侍从也说北池长得与小殿下极为相似。北池，那另一个人呢？是他的药童。药童，一只杂毛狐狸，名叫楠木。北池。
石楠木，定是化名。昨日森雨设宴款待，北市孤身前往，留那药童一人在房内喝粥。这一唱一和的，许是相识良久。神尊，这二人化成医者入宫，可是有所图谋啊？能图什么？难道还能图本尊不成？神尊，我并非泼您冷水，只是……只是你至今未感受到他们一丝一毫。是，若这二人真是小殿下和白绝神尊，那玄金宫此时应该灵力滔天才对啊！别说是你，就连我，也未曾感知到他们二人的神力，但这绝对不是巧合。神尊可有打算？是真是假，今日自见分晓。来，好久没有畅饮了。我可把丑话说在前面，这森雨和我有杀兄之仇，今天是你非要陪我入玄金宫，若出了事情，本君绝不负责。尚秋放心，一切自有景剑来想办法。我倒要看看你到底有什么法子真是个好剑呢，那是当然。我胡族一半的天地奇珍都被我偷出来，才在名师那儿打出这把剑，自然是上品。那，你把家底偷出来了，你大哥不抓你回金牛山啊？我给我大哥留了封信，说我要嫁人，不回去了。阿七，你，你答应嫁给我了。阿七，等我这回从战场回来，咱们就成亲。嗯。殿下，又在想长青姐姐啊？那位胡族来的名医医术高超，再过几日你就可以痊愈了。到时候重新修炼，再解药丹。你历经了这么多年的苦难，终于要结束了。殿下。难道你真要舍了小离啊？怎么会呢？我记得你待我有恩，定要相报才是啊。
出守卫重重，以我这点灵力，恐怕难以潜入。可若是错失良机，恐怕以后再难寻到进入紫月泉的契机了。原来擅闯紫月泉的小贼，是青池宫的后池神君啊！小神君好大的胆子！你青池宫当年庇佑了妖皇的杀子仇人，你竟还敢来玄清宫啊？他知道我是青池宫的人，却对我没有丝毫敌意，一定不是妖族大殿下孙红。不知上君是何人？本君借居玄清宫，不过是妖皇陛下的一个客卿罢了。客卿。知道本君的身份还能如此淡定，上君心性倒非常人啊。本君素来不爱管闲事，你青池宫与妖皇的仇怨，与在下又有何干呢？上君为何要救我？长得好看的人，在本君这儿，没有闲事。这人在玄金宫的地位，只怕不低。那多谢上君了。不过上君放心，本君此次前来并非恶意，只是想寻一位故人。故人，上君久居玄净宫，可否见过紫月妖君？他不过是一个整天爱戴着面具的讨厌鬼，你寻他做什么？实不相瞒，紫月妖君是本君的心上之人。你说他是你什么人？心上之人。你见过他？多年前，我随父神来到玄金宫，偶然与他一见，一见倾心，相思万载。当真？当真。本君熬不过思念，便来了这三重天。不知上君可否知道紫月妖君如今何在啊？他就在这玄金宫内。你真的想见他？当真。不知上君可否愿意相助？他日后池姻缘得成，必有重谢。愿意，自然愿意。据本君所知，紫月妖君每日此时都会在紫月泉中沐浴。你现在去，定能瞧见他。多谢上君。谢就不必了，待你和紫月事成，与本君饮几杯酒即可。上君高义，后池感念在心。不知上君如何称呼？他日后池定陪你饮上几杯。不必问了，小神君。本君与你自会有相见之时。神尊，这青池宫的小神君，可一点没有上古神尊的混沌气息，而且他也不认得你，他会不会？不是我们要找的人，不管他是谁，本尊今日都要视他一试。二殿下，二殿下，此番和舍妹前来，是为了仙妖和谈之事。舍妹，原来是景昭公主啊，失敬。你才景昭呢，你全家都景昭。可我听黑白双煞说，这二殿下明明是孤身来访。怎么，这景昭公主也进了这第三重天了？舍妹贪玩，还请二殿下见谅。<笑>哎呀，贪玩？那我若是不见谅了，这第三重天乃是我妖族圣地，只有实力高强的妖君方能入内修炼。岂是你们仙族的人，想来玩就玩？
想走就走的。那景剑，就只有单位受罚，一切按照妖族的规矩办。你这信中说，只要父皇拿出紫月鞭相助，便许诺我们妖族十处洞天福地。可是真的？不仅如此，神界重新开启后的神脉，先祖愿与妖族平分。刚刚孙宇说过，要惩罚景昭公主，只不过是玩笑话。不过这和谈之事事关重大，还要我父皇定夺。眼下父皇正在闭关修炼，等他出关之后，我一定代为转达。如此甚好，先邀两族征战万年，与两族皆是耗损，倒不如共商和谈之事，与彼此皆为利好。不，此事不紧，只是二殿下，你这眼睛是怎么回事？啊，和舍妹贪玩之举，不足挂齿。哦，往日只听闻景昭公主贤良端庄，竟不知也有几分娇蛮啊。今日一见，更是有种说不出的熟悉。哎，二殿下，你修为颇深，想必这景昭公主殿下也不在你之下喽。不知孙宇今日可否有幸结识一番？二殿下玩笑，我和师妹还有别的事，就先告辞，走吧。不回来，北池小师傅，你在吗？何人在外面？是你，你就有如此修为？你是先祖中人。副长上军，你从刚才几遍神思部署，发生何事？此事和你没有关系。你我被绑在同一根凤灵座上，就算不能同生共死，也应该相互帮扶。而且，入玄清宫和谈这种事情，你都帮我做了。你若有什么事，我一定不会袖手旁观的。你说的没错，我们必须得一同行事。待天色深了，你陪我再入一趟玄金宫。为何？后池恐怕就在玄金宫中，妖皇因为我的关系，素来和清池宫不睦。若被妖族的人发现他的身份，恐怕他会有危险。玄金宫守卫森严，就算你我二人闯宫，也未必会成功的。你放心，我自有办法。过来，给本君按按头。这声音也不像他。提着小侍婢，怎么还不过来？小侍婢，若是讨本神君欢喜，本君允许你留在紫月泉服侍。神君，神
君，我这手法怎么样？尚可，继续。神君长居这玄金宫，可曾游历过三界啊？自然。那神君，可曾游历过瞭望山？怎么，见到你的心上人，不欢喜吗？本君还以为，你喜欢本君这套呢。怎么会是你？你来玄金宫，不就是为了见我吗？此扇是紫月妖君之物，你为何要去瞭望山竹屋？你认识薄璇？妖君，请自重。你怕是酒喝多了，认错人了吧？我是后池，不是什么上古。你明明就是……放开我！快放手！上古。擅闯紫月泉禁地，小军，乃三云二殿下请入宫的医师楠木，随时入宫为小离诊治。本，本，你认得本君？难道他不认识我？神尊说他在水晶中瞧见了白绝，可这人周身并无神迹，或许不是他。但他万一故意隐藏神力，我就这样干杵着，会不会失了礼数？我是行礼还是不行礼啊？可这么弱的灵力，青木，是，是，快走，走。神尊，那千尺宫小神君可认出您来了？他不认得我。听说森宇新招了一名胡族有名的名医入宫，想必是后世所化。与他一起前来的那名同伴，虽然长相与白绝真神极为相似，可他也不认得我。此人一身灵力倒是极为精纯，但也只是上君巅峰。神尊，您觉得这二人到底什么身份？是真与那两位有关，还是只是无幻和目光的阴谋，故意来探咱们的虚实？不急，本尊还有很多事需要查清楚。但是本尊可以十分确定的是，后池便是上古。他手中还带着白绝赠送给他的手链。当年白绝真神故意留了你我一抹神息，您才得以存活。虽然实力大不如从前，但好在我们可以从头再来。臭冰块留我一命又如何？当年。他终是不信本尊，还害死了上古。若再见到他，本尊定将他挫骨扬灰，方解我心头之恨。对，这臭冰块销声匿迹六万年之久，实力肯定也不如从前。放肆！白绝好歹也是真神，你岂能如此无礼？我，我就是顺着您话说的，神尊。我能说他，你不行。是。我知那臭冰块来了下界，却不知他身在何处。我曾去瞭望山寻找，在那儿发现了他的踪影，但后来，这三界中再也没有他的气息了。那白绝真神可是？他若这么容易死，便不是白绝了。这先祖中人。几万年来不来玄金宫，怎么这二殿下才来，便有这师徒二人的事儿？莫非他们要里应外合，对玄金宫图谋不轨？殿下
。你瞧瞧小离这伤，这是先祖所为啊！这，两个先祖的人，竟视我玄金宫于无物。在我的眼皮子底下耍花招。来人，殿下且慢。长老要说什么？今日天宫二殿下与三公主才来了玄金宫，商议和谈之事。妖皇陛下是否接受和谈还未可知。若咱们此时大张旗鼓，围捕先祖，未免不妥。属下以为，不如派人暗中寻找，待问清了来龙去脉，再行定夺。这二人乔装入宫，行事着实鬼祟。即便不是警戒受益，恐怕也另有图谋。眼下父皇正在闭关修炼，姿势体大，要是出了差池，何人担责？来人，集结妖军，走攻！是。是方才你去哪儿了？怎么衣服都湿了？方才在紫月泉遇到了紫月妖君。我就问他认不认识博玄，所以就出了点小状况。出了什么事？你是不是吃亏了？无妨，刚刚他触到我手链的时候，我手链迸发出灵力，让我在瞬间得以离开。我想，他与博玄一定有某些渊源。他可识出了你的身份。好芷，我们得立刻离开这里。孙宇旁边的小离诡异得很。方才他想闯入你的房中，对你下毒手，还好你不在。但我先祖的身份已经被识破了，我们得赶紧走。好，我们赶紧离开这里。待找到凤然再说。去那边看看，来，快跟上！一定是妖族出事了，我们去看看。长青，想不到他二人竟是旧识，看来青池宫如今虽已没落，却仍不可小觑。你怎么来第三重天了？我怎么就不能来？呃，这位是不用介绍了，天宫二皇子景建。一万年前罗刹帝冰解之法那场大战中，我跟他有过照面。废话少说，我时间不多，到底什么事儿？我来见你，是想让你带我们偷偷入玄金宫。入宫？嗯。如今陛下正在宫中闭关，你一旦泄露一点灵气，肯定会惊动陛下。你这是嫌命太长了吧？我当然知道。只是后池为了见紫月妖君，已经入了玄金宫。古君上神当年为了我的事，已经和妖皇结了仇怨。若是他是已经来不及了，此话怎讲？你有所不知，今日宫中出了变故，森雨下令集结妖君搜宫，说是要查出两个先祖暗探。我想，可能就是后池了。那怎么办？若是后池落到森雨手中，这就麻烦了。长谢上君，此事事关重大，还请你相助一二。只要我和凤然。能入得了玄金宫，不出一个时辰，一定可以想办法把后池带出来。半个时辰，我带你们进去，待找到后池，马上带他出来。嗯、重皇上君，青池宫掌座凤染和天宫二殿下闯宫，森宇殿下有令，让您率兵前往无尽园捉拿凤染，格杀勿论。好一个不知死活的凤染！竟敢擅闯我玄金宫，是欺我玄金宫没人了吗？走，随本君去砍了那只凤凰。是。凤然入玄金宫一定是为了救我，他与森雨是杀弟之仇，他们一定不会饶了他的。我现在就去无尽园救他出来。我跟你一起。这是我青池宫的私事，你一个天宫上君，不必插手。小殿下先别着急把我撇开，我与凤然虽然没有交情。但他和景剑在一起，我不能让景剑出事。走，他们就住这里。姐姐，你为何会跟凤染在一起？又为何寻至此处啊？难道
，北池图谋不轨，你早已知情。林火边，青石宫掌座驾临我玄清宫，本殿有失远迎啊，请见，天帝派你来跟我妖族和谈，你现在居然跟这个凤染沆瀣一气，不知你这般两面三刀，可否也是天帝的意思？二殿下，请见如此行事，实乃事出有因，还请二殿下见谅。见谅？谁与风染为伍，谁就是我妖族的敌人。风染，当初你斩杀我三弟，我父皇看在国君上神的面子上，饶你一命。而如今，你还敢进入第三重天？森云害死我家老头子，危害人间七男八女，就算我不出手，其他侠义仙君也会为三弟除害。你说什么？森云，他们入宫确实有因。长庆姐姐，这凤然可是殿下的杀弟仇人，你怎么能勾结凤然和仙族之人闯入玄金宫呢？殿下对你这么好，你实在是太辜负他的情谊了。这是本君与森雨之事，与你何干？今日之事，长庆自会去陛下面前领罪。陛下要杀要罚，长庆绝无怨言。阿庆，你过来。森雨，今日是我把凤染带进宫中，无论如何，我一定要完好无损的把他带出去。长庆，你的好意我心领了，但此事你先别插手。森雨，今天新仇旧账和你一起算，你这些年容忍他人如此欺辱长庆，今天本君就带他好好收拾你这负心汉。如此信任你，你居然混进玄金宫诓骗我，如今还敢出现？本君若是不来，如何见到森雨殿下的心头肉，暗箭伤人，行如此卑鄙阴险的手段？他不过是一时情急。一时情急？那本君问你，凤染什么灵力？若你与凤染交战，就算是景剑和长庆也不敢随意插手吧？他一招便击退凤染，如此高深的灵力，你还要为他言请名医，简直是可笑之极啊！